Hello my dear students, how are you all doing? 10th standard and 12th standard board exams appear pandra students oda mindset they will be focusing on the subjects. Especially 10th standard nvarche, you are appearing for the board exams for the first time. It is important that you focus on languages also. And most of the students find English very tough and you don't score there. You have a lot of components in the question paper. One one question attempt one one knack or one one method. So we thought we can help out all the students who are finding English very tough. One one exercise, one letter writing, one map direction. How do you do it? Note making, how do you do it? You separate videos. In the video, you will be really very confident. I am sure you are going to get the full marks that you are supposed to get in that question. So what are we waiting for? Watch this entire series and you will be greatly benefited. So without wasting any time, let's directly go into the video. We will learn the note making and the skill of the note making. If you look at the exam paper in 10th standard, you have an option between note making or summary writing. So we will learn one skill that is note making. Now we will learn the note making in the context. In general, we will learn the notes in the lectures. இல்லை நீங்கள் படிக்கிறீங்க ஒரு லெசன் படிக்கிறீங்க ஒரு லாங் ஆன்சர் படிக்கிறீங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது நீங்கள் எழுதுறச்சு யூ கேன் யூ வில் ஆக்சுவலி பி டூயிங் அ நோட் மேக்கிங் ஆனால் இதையே வந்து ஒரு தனி ஸ்கில்லாக உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஸோ இப்போ நோட் மேக்கிங் வந்து பல விதமாக பண்ணலாம் என்னென்ன ஒரு கொஷின் ப்ராம்டாக பண்ணலாம் டயக்ராமேட்டிக்காக பண்ணலாம் அவுட்லைன்ஸ் மாதிரி கொடுக்கலாம் இல்லை மைண்ட் மேப் மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ இந்த எல்லா வெரைட்டிஸும் உங்களுக்கு இல்லாமல் வெறும் அந்த அவுட்லைன் மெத்தட் மட்டும்தான் நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம பார்க்குறோம் சரி ஃபஸ்ட்டு நோட் மேக்கிங்னால் என்ன அப்படின்னா நோட் மேக்கிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டடி ஸ்கில்ஸ் டு பி அக்வயர்ட் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு ஸ்கில் இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட்டாக அவ்வளோ பெரிய லெக்சரோ இல்லைன்னா அவ்வளோ பெரிய பேசேஜ்லேருந்து எடுத்து இம்பார்ட்டண்ட் கோர் பாயிண்ட்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி எழுதுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஸ்கில் அது கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கல்டிவேட் பண்ணணும் So, proper note making in the proper note making, identifying the main points. That's why we are going to condense the words in the words. We are going to condense the words in the words. And that's why we are going to sequence the systematic way in the correct order. So, proper note making involves identification of main points, condensing the information and organizing it in a systematic way. If you have a good note making end product, it has to be short and short. காம்பாக்ட் ரொம்ப பெரிய லெந்தி சென்டென்சஸ்லாம் தேவையில்ல இம்பார்ட்டண்ட் ஃப்ரேசஸ் தான் இருக்கணும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் நான் வந்து ஷார்ட்டாக தான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின் சொல்லிட்டு மெயின் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் விடக்கூடாது ஸோ இட் ஷுட் ஹாவ் கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் இட் மஸ்ட் கண்டெயின் ஆல் த இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இன் தட் அண்ட் நம்ம ஒரு ஆர்டரில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம்ல அந்த ஆர்டர் வந்து லாஜிக்கலாக இருக்கணும் கரெக்டாக சீக்வன்ஸில் அது வரணும் நெக்ஸ்ட்டு இட் ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் நான் நோட்ஸ் எடுத்தது எனக்கு மட்டும்தான் புரியும்னா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இட் ஹேஸ் டு பி கிவன் இன் அ அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்மேட் நம்மளே வந்து ஒரு அளவுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி எழுதினா தான் லேட்டர் டேட் நம்ம வந்து அதை செக் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோ அப்போ நம்மளுக்கு அப்போ தான் புரியும் ஸோ இப்போ நோட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குது வாட் ஆல் கேன் பி இன்க்ளூடட் இன் தட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஹெட்டிங் சப் ஹெட்டிங் அண்ட் சப் பாயிண்ட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்கிறதுக்கு நோட் மேக்கிங் இருக்குது அண்ட் இட் இஸ் அ கன்சைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றதுனால யூ ஆர் அலவ் டு யூஸ் அப்ரிவியேஷன்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் இப்போ அப்ரிவியேஷன்ஸ்னால் எந்த மாதிரி அப்ரிவியேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபுல் வேர்டு எழுதாமல் இஜி எழுதலாம் இல்லைன்னா ஜிஓவிடி கவர்மெண்ட்க்கு நீங்கள் ஜிஓவிடி அப்படி எழுதிக்கலாம் அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் தி சிம்பிள்ஸ் தட் ஆர் அலவ்டு அப்படின்னா and அப்படின்னு ஏ என்டின்னு எழுதாமல் அந்த சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம் கிரேட்டர் தேன் லெஸ் தேன் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் அலவுட் தென் நோட் ஃபார்ம் நோட் ஃபார்ம் அப்படின்னா த சீக்வன்ஸ் த வே இன் விச் ஃபுல் ஃபுல் சென்டென்சஸாக எழுதாமல் ஃப்ரேசஸ் மட்டும் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணி எழுதலாம் அண்ட் நம்பரிங் அண்ட் இன்டென்டேஷன் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது நீங்கள் லாஜிக்கல் சீக்வன்ஸில் வரணும்னு நம்ம நினச்சிருந்தோம்ல ஃபஸ்ட்டே ஸோ ஹெட்டிங் கொடுத்துடுறோம் அதை சென்டர் பண்ணிடுறோம் சப் ஹெட்டிங்ஸ் எழுதினாட்டு சப் பாயிண்ட்ஸ் வரைச்சே ஒன்று ஒன்றுத்தையுமே நம்ம வந்து இன்டென்ட் பண்ணி எழுதணும் அதாவது நம்ம ரைட் சைட் கொஞ்சம் தள்ளி உள் பக்கமாக எழுதினா தான் அதுதான் கரெக்டான இன்டென்டேஷன் அண்ட் நம்பரிங் நேச்சுரலி நம்ம எந்த சீக்வன்ஸில் அந்த பேசேஜ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து அந்த சீக்வன்ஸ்லேயே தான் நம்ம எழுதின நோட்ஸும் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம மெயின் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம நோட் மேக்கிங் வரைச்சு இதெல்லாம் இருக்கான்னு தான் நம்ம கவனித்து பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி பண்ணலாம் நோட் மேக்கிங் டேரெக்டாக நம்ம வீ கேன் என்டர் இன் டு திஸ் ஸோ நம்ம இப்போ நோட்ஸ் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் ஃபர்
அண்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் எது பற்றி இந்த பேசேஜில் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹோல் பேசேஜை படிக்கணும் பொறுமையாக நல்லா படிக்கணும் ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு தடவை கூட படிங்க படித்ததுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் மெயின் பாயிண்ட்ஸ் ஏன்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுக்கணுன்றதுனால வாட் ஆர் ஆல் த மெயின் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம எழுதணும்னு இல்லை ஃபஸ்ட்டு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற கீ வேர்ட்ஸ் நீங்கள் எடுங்க இப்போ நீங்கள் வந்து அதை ஜாட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது எழுதர்ச்சியை நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஃபுல் சென்டென்சஸாக பெருசு பெருசாக எழுதணுன்ற அவசியமே கிடையாது கீ வேர்ட்ஸ் கீ ஃப்ரேசஸ் நோட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதே மாதிரி அப்ரிவியேஷன்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் வந்து அலவுட் ஆனால் எழுதர்ச்சியை என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்பரிங் இன்டென்டேஷன் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம இப்போ என்னெல்லாம் ப்ராசஸ் அதில் ரொம்ப முக்கியம் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பேசேஜ் எடுத்து லெட் அஸ் கிவ் இட் அ ட்ரை சரியா come on i'm sure you all must be having the confidence now to attempt it let's go and read a passage and adukku vandu notes edukkonu nu eppdi nu paakalam seriya let's see this passage here the epidemic of heart attack has been attaining alarming proportions in recent times causing grave concern especially to the medical fraternity to contain and control the increasing death and disability from heart attacks and to focus on public awareness and their involvement at global level The World Health Organization and the World Heart Federation observed September 24th as the World Heart Day. What causes heart attacks? Dr. H. S. Vassar, Chief Cardiologist and Medical Director, Batra Hospital and Medical Research Center, lists four main habits which adversely affect the heart health. These are lack of physical exercise, wrong eating habits, cigarette smoking and excessive alcohol consumption and stressful lifestyle the importance of physical exercise in minimizing the incidence of heart attacks cannot be underestimated physical exercise says dr vasil plays a major role in achieving a long and healthy life in general and prevention of heart attacks in particular there are several studies showing that physically active people have higher longevity than those sedentary or physically inactive so idha nammoda passage so indha passage namba padicha unne nammuk immediately nammuk ena theriyirudna idu vandu or healthy heart eppadi irukano nadathukaga heart ah da namba main concept ah vechirukanga heart attacks la edunala cause aarudhu nu paakranga so to have a healthy heart enna pannano adu solliranga doctor oda opinion la eduthirukanga so nammuk or gist kadichidu first namba main heading enna kudukala abindradha paakala so namba vandu indha passage ku enna heading kudukka porona main heading healthy heart அடுத்தது வந்து இதெல்லாம் இதில் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட் பேராகிராஃபில் பார்த்தோன்னா நம்ம எப்படி அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் செப்டம்பர் வந்து இட்ஸ் ஹார்ட் டேன்னு அப்சர்வ் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் வேர்ல்டு ஹார்ட் டே டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் செப்டம்பர் அடுத்தது இந்த ஹார்ட் டே நம்ம எதுக்காக நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தெர் ஆர் டூ மெயின் திங்ஸ் டு கண்ட்ரோல் டெத் அண்ட் டிசபிலிட்டி டு இன்க்ரீஸ் அவேர்னஸ் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நம்ம குளோபல் லெவலில் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லணுனால அதை நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப்லேயே செகண்ட் ஹாஃபில் பார்த்தோன்னா அந்த ஹார்ட் அட்டாக்கோட காசஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் காசஸ் ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்களே நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நாலு ஃப்ரேசஸை நம்ம எப்படி ஈஸியாக எடுத்து எழுதிடலாம் லேக் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ராங் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப் ஸ்டைல் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பற்றி செகண்ட் பேராகிராஃபில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் இல்லைனா ரோல் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் அது வந்து என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா ப்ரிவென்ஸ் ஹார்ட் அட்டாக் அண்ட் லாங்கர் லைஃப் வாக்கிங் வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸசைஸாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற நம்ம மெயின் திங்ஸ் வந்து எடுத்து இப்போ எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லா ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணோமா ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு மெயின் ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது வந்து நம்ம இருக்கிற அந்த பேசேஜில் நல்லா படிச்சுட்டு அதில் இருக்கிற மெயின் பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த நம்பரிங் கொடுத்துருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஸோ இந்த என்டையர் பேசேஜ் நம்ம படிச்சுட்டு அதே சீக்வன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஃபுல் சென்டென்சஸ் எழுதாமல் ஹெட்டிங்ஸ் கொடுத்து சப் ஹெட்டிங்ஸ் கொடுத்து இன்டென்ட் பண்ணி ஸ்மால் ஸ்மால் ஃப்ரேசஸ் கொடுத்து எழுதுனதுனால இது வந்து கரெக்டாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் எஸ் வி மேட் இட் ஐ ஹோப் யூ ஃபவுண்ட் திஸ் வீடியோ வெரி யூஸ்ஃபுல் பி கான்ஃபிடென்ட் மை டியர் சில்ட்ரன் ப்ராக்டிஸ் நோட் மேக்கிங் பிகாஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார்
Hope you found this video very useful. Practice the exercises that are given there and rock very well in your English exams. See you in the next video. Bye. See you in the next video.